ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಾಖೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಾಖೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆತನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮನೆತನ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೂರನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಡೀ ಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆತನ ಮಹಾತ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆತನದ ಆ ಒಂದು ಲೆಗಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಕಥೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ ವೀರ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟೆನ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಏಳು ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ದರ್ಶನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೂಟಿಂಗು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೌದು ಈಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಥರದ ಕತೆಗಳು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಂಜರು ಇದೆ ತುಂಬನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದಾಗ ಆಮೇಲಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಜನರಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿ
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ಅದೊಂಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಂತರ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಜನ ರೈಟರ್ಸು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸು ಆಮೇಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ಸು ಹೈದರಾಲಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೈದರಾಲಿ ಬಕೈರು ತುಂಬ ಜನ ಈ ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅದ್ರದ್ದನ್ನ ಓದಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಥರದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಂದರೆ ಆ ಥರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಲಗಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೇ ನಾವು ಓಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬಿಡದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹ್ಞೂ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಕಥೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಪಾಳೆಗಾರರು ಒಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಪಾಳೆಗಾರರೆಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಏರಿಯಾನ ಬಟ್ ಅವರ ಇದಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ವಿಜಯನಗರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್
ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಕಥೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ ವೀರ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕಂದೆ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕಂದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕಂದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರಾಜ ವೀರ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸೋಲ್ಜರು ಆಮೇಲೆ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಾಶ್ ವಿತ್ ಹೈದರಾಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಳೆಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಲಿ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಹೈದರಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ ಟೈಮು ಇವರು ಈ ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟೆನ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಏಳು ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಹೈದರಾಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಾಕೆಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುತ್ತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಇಂಥ ರಾಕೆಟ್ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಹೈದರಾಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಟೆನ ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕೋಟೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಡಿಸ್ಗೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀ ಏನಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಮೋಸ ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗಲೇ ಕನ ಇದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಒಂದು ಬೇಡ್ರ ಪಡೆ ಇತ್ತು ಈ ಏನು ಈ ಗೋರಿಲ್ಲ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಪಡೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಹತ್ರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಹತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೌ ಟ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಪಚಾರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನೇಳಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ನಿ ಐಡಲ್ ಜೊತೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾರ ಹಾವು ಅಂತ ತಾರಾಸೋರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೀರೋನೇ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಂದಾಯಿತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎರಡೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಈಗ 
ಈ ಅರವತ್ತನೇ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಅದು ಕಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಮದ್ಮರಿ ಸೈನ್ಯನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದರು ಆಮೇಲಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಬರೀಷ್ ಪುರಿನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಜಯಾಬಾದುರಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಹತ್ತಿರಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿಲೂ ಡಬ್ ಆಯ್ತು ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನಾಗೋಯ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇ ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ಯಾಬಿಟೈಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಚರ್ಸು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಆ ದಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಚೈನಾ ಲಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಪೋಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಆ ಗೆಂಡ ಗ್ರ ಮೃಗಕ್ಕೆ ರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹಾರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅದು ಭಾಳ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಅದನ್ನು ಒಡತ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೈ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರ್ಶನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ನಾನು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳೋದು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅದು ನೇಚರು ಆ ನೇಚರ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಸೊ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲೆಗಸಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಜರ್ನಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಚಿತ್ರಂಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ
ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ದ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಈ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೇಟು ತುಂಬಾನೇ ಇದೇ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಒಂದ್ ತರ ಇದಿತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಫರರ್ ಅಂತ ಈ ಜೈಲು ಹಾಸನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಫರರ್ ಅಂತ ಅದು ಪೆನ್ಷನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಡ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅರಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಆವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಫರರ್ಸ್ ಕೋಟ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೀಟೋ ಐದು ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಲೋಲಿ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ತಾರಾಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎಡಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಸುತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಬಿನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಆ ಬಿನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇಡದಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ 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 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿಡಬೇಕು ಇಂಥ ಸಿಂಧು ಇಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತೀವ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೂ ತೆಗೆದು ಹುಡುಕಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಫಿಲಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲೈಸರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪ್ಲೈಟನ್ನು ಅಂಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯ ಫಿಲಮ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೌಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಟ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ತೆಲುಗು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿ
ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಯುಗ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ನಾನೇ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಗಕನ್ಯ ಅಂತ ಭಾಳ ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಅದು ತಮಿಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರೀ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರು ತೇವ್ರ ರಿಗಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗಕನ್ಯಾ 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 ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರೇ ಹೌದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ರಾಮ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲಿಗಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಜೈ ಜೈ ಗೌರೀಶ ಅಂತ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಡೋದು ಆಗ್ಗೆ ಸೊ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಫಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಮಧುನಿವಾಸ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಿನ ತರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸು ಈ ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಥರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವರದಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಶಾರದ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೆ ಮಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಮಲಗೋರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋರು ವರದಪ್ಪನೂ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಗಿರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶಂಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅದು ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ರಂಗ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಪಂತಲು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನೇ ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪಂತಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಫ
ಸೊ ನಾವೇನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದು ನಾಗ್ರಹಾವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳೋರು ಏ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಡೋ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ನೀನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಿ ರಾಜ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನೀನು ಬಾ ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅದು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜು ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗಿರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲ್ ಶಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎವ್ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಶಾಟ್ ಇಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಏನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಡದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಂಚಲ್ ಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಶಿವಶರಣೆ ನಂಬಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಥರ ನಾನು ಐದಾರು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಭಕ್ತ ಹಾಂ ಭಕ್ತಿ ಚೇತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಮ್ಮದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪಿಕ್ಚರು ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್